굉장히 음 예뻐요. 기본 중에 기본 아니겠습니까? 이게 뭘까요? 셀프 스킨케어 브랜드 런칭을 준비를 하고 있었어요. 그 중에서 첫 번째 저의 이 제품은? 안녕하세요 여러분 김결입니다 오늘은 어, 여러분들에게 최초로 좀 말씀드리고 싶은 이야기도 있고 또 저의 파우치를 한번 같이 타보려고 합니다 제가 또뭐 남들이 다 사는 거 남들이 다 쓰는 거 그런 것도 나는 사지 않는다 그런 주의잖아요 그래서 보시는 재미가 좀 쏠쏠하실 거예요 그러면 한번 털어보도록 할까요? 일단 이 파우치는 제가 미아라고 뷰티 크리에이터 친구가 있어요 그 친구한테 받은 파우치 굉장히 보부상같이 엄청 커서 약간 여행 갈때 들고 다니기 좋은데 평소에 사실은 좀 화장품을 많이 들고 다니는 편은 아니에요 어디 여행 갈 때, 지방 갈때 그럴 때 이거 쓰고 있는데 지퍼를 열면 이 안에 이렇게 한꺼번에 오픈이 되는 구조입니다 찐으로 자주 들고 다니는 거는 뭐 망고 공통일 것 같아요 이런 휴대용 빛 그리고 핸드크림 그리고 일회용 안약 파우치에 있는 거요 거울 일단 요거는 뭐 기본 중에 기본 아니겠습니까 필수로 항상 넣고 다니는 것 같아요 되게 신기한 거 보여드릴게요 고체 향수인데요 제가 이 제품이랑 또한 가지 보여드리고 싶은 게 있는데 이 제품이 어떤 제품이냐면 제가 작년에 코코 챌린지라고 해가지고 친환경 뷰티 제품에 대한 아이디어가 있는 침들을 이제 선발을 해서 그 중에서 최종 선정된 분들은 런칭까지 도와주는 행사에서 제가 심사위원으로 참여를 했었거든요 그때 그 많은 브랜드들 중에서 제가 심사를 했던 두 가지 제품이 런칭을 했다고 하면서 저한테 이제 제품을 보내주셨어요 그두 제품입니다 그 중에 이제 하나예요 뭘로 만든 거냐면 오미자로 만든 고체 향수입니다 우리나라에 버려지는 오미자들이 굉장히 많대요 그런 애들을 모아서 내갑착을 해가지고 이렇게 고체 향수로 만들었는데 향수라기보다는 진한 향의 바디로션을 바른 그런 향이에요 정말 새콤달콤한 그런 오미자 향이 나는데 좋아하는 향이에요 머리 아프지 않은 딱그 정도의 향? 이렇게 생겼고 잘 바르고 다닙니다 근데 약간 케이스가 조금 조금 아쉬운 느낌? 그리고 이 제품은 제가 진짜 써보고 깜짝 놀랐어요 피알람이라고 해서 피부 알려주는 남자라는 채널을 운영하는 피부과 원장님이 계세요 콘텐츠도 꼼꼼하게 만드시고 안에 들어있는 내용들도 정말 피부과 전문의 분만이 말할 수 있는 그런 정말 디테일하고 섬세한 내용들이 많아서 많이 봤는데 그 원장님께서 같이 참여를 한 브랜드더라고요 제가 써본 이제 패드 중에서 이게 부드럽고 자극이 없으면서 얇은 정말 이 패드의 밀착력이 정말 좋다라고 느낀 그런 제품이었어요 아 그리고 S 가 정말 많습니다. 너무 많은 게 장점인데 또 이게 너무 많아서 좀 흐르더라고요. 장단점이 있죠. 아무튼 그런데 저는 이런 애들을 파우치에다가 다 넣어서 들고 다닐 수 없잖아요. 그래서 라네지한테는 조금 미안한 말이에요. 또 라네지 예전에 크림 스킨을 사고 받은 요 통이 있어요 휴대용 케이스인데 여기다가 얘를 담아가지고 넣고 다녀요 케이스가 되게 좋아요 이렇게 보면 바로 이렇게 한번더 뚜껑이 있어서 이렇게 패드를 조금 여분을 이렇게 들고 다닐 수 있게 이렇게 되어 있습니다 한 장씩 한 장씩 떼서 수정 화장을 하거나 아니면 어디 여행 갔을 때도 이걸로 이제 얼굴 닦아내거나 이런 식으로 많이 사용을 합니다 여러분들도 이런 팁잘 활용해 주시면 좋을 것 같고 다음은 잠스님이랑 콜라보한 영상에서 제가 한번 보여드렸어요 토너 크림이랑 여기 고체 치아 소개를 시켜드린 거라서 이쪽으로 제가 링크를 띄워 놓을 테니까 궁금하신 분들은 좀더 보시고 오시면 좋을 것 같습니다 아무튼 저의 파우치 필수템 그리고 요거 혀 클리너 요것도 중독이에요 저도 막 여러 가지 혀 클리너를 사왔는데 인스타그램에서도 막 좋다는 것 사보고 막 실리콘으로 된 것들도 사보고 했는데 저는 돌고 돌아서 이게 제일 좋았던 것 같습니다 시원하게 닦이고 어, 굉장히 예, 시원합니다 제 혀에 꼭 맞는 그런 디자인이라고나 할까요 네. 그래서 요혀 클리너 또 들고 다니고 요거 칙칙 뿌리는 거 어, 덴티스트 이것도 유명하죠? 이렇게 들고 다니는데 이러보면 누가 제 굉장히 청결하고 양치를 잘하는 사람처럼 보일지 모르겠으나 저희 남편이 보면 또 비웃을 거 뻔하기 때문에 아 그리고 청담 메이크업 샵에서 사용하는 헤어스틱이라고 한번 또 보여드린 적이 있는 아이입니다 요 헤어 왁스인데 왁스 이제 스틱 형태예요 이게 진짜 좋은 게 저같이 잔머리가 굵게 난 애들 있죠 얇은 애들도 아니고 막 굵게 삐죽삐죽 올라온 애들 자연스럽게 좀 이렇게 잔머리들을 죽여주고 고정해주는 그런 아이입니다 떡지지도 않고 고정력이 약하지도 않고 딱 중간? 너무 또 강한 애들은 자주 쓰기 좀 힘들잖아요 티지 베드헤드 헤어스틱 요 아이 요거 한번 사면은 거의 1년은 쓸것 같은 이런 식으로 퐁퐁퐁퐁 
요거까지는 제가 미리 이전에 빠르게 보여드렸던 그런 아이고 다음은 제가 저희 직원분한테 받은 거예요 공이 비누예요 귀엽죠 제가 아까워서 많이 쓰진 못했는데 이렇게 안쪽을 이렇게 열어보면 은요 안에 이게 비누예요 이걸로 세안도 되고 바디도 돼서 이렇게 휴대하고 다니기에 굉장히 좋거든요 집같이 생겼는데 이게 생각보다 요 하나가 되게 많이 사용할 수 있어요 일회성이 아니에요 그래서 저는 손만 씻는다 이러면 웃어서 우셔가지고 그러고 씁니다 제품력이 나쁜 브랜드도 아니고 그래서 이렇게 아주 잘 쓰고 있습니다 채비님 잘 쓰고 있어요 네. <웃음> 한 가지 보여주는 게 있는데 짜잔! 이게 뭘까요? 앞서서 드릴 말씀이 있다고 그랬잖아요 드릴 말씀이라기보다는 최초로 여러분들에게 이제는 좀 말할 때가 됐다 말해도 되겠다 싶어서 말씀을 좀 드리려고 해요 사실은 제가 작년부터 셀프 스킨케어 브랜드 런칭을 준비를 하고 있었어요 근데 이제 거의 끝이 보여가지고 그 중에서 첫 번째 저의 이 제품은 발사예요 여러분 이 안에 지금 발사가 들어가 있어요 제품은 지금은 못 보여드리고요 조금 더 이따가 보여드릴 텐데 어 예상적인 런칭일은 일단 한 3월 중순 혹은 말 정도로 생각을 하고 있어요 시중에도 너무 훌륭하고 좋은 갈사들이 많이 나오는데 정말 셀프로 이 하는 거랑 남이 나한테 해주는 거랑은 조금 이게 다르잖아요 혼자서 했을 때 어떻게 하면 좀더 쉽게 정말 효과를 극대화해서 제대로 할수 있을까 어떻게 하면 좀 자주자주 이제 손쉽게 손이 가는 그런 괄사를 만들 수 있을까에 대한 좀 고민을 깊게 했어요 지금까지 괄사를 써오면서 느꼈던 것들 그리고 저의 어떤 노하우 이런 것 들을 복합해서 만든 것 같아요 그래서 어 사실상 여러분들은 이런 괄사를 아마 처음 오지 않으실까 라고 감히 말씀을 드립니다 아무튼 기존에 있는 괄사랑은 조금 다릅니다 제가 뭐 백날 이렇게 얘기해봐야 뭐 하겠습니까 제품력으로 인정받고 싶다 라는 그런 마음이 너무 크고 반짝 내놓고 이제 끝내는 게 아니라 롱런 하면서 여러분들에게 신뢰를 드리고 정말 만족감을 드릴 수 있는 그런 브랜드를 키우고 싶다 라는 그런 바람 으로 아무튼 열심히 해볼 생각입니다 조금만 기다려주시기 바랍니다 다음은 거의 다 써가는 네, 미스트 에센스 그리고 크림 요 스킨케어 템들 이것도 보여드릴게요 요즘에 또 비타민C를 또 꽂혀가지고 비타민C하고 레티놀 이런 걸또 열심히 바르고 있거든요 자주 잘 바르고 있는 아이들입니다 이렇게 바르고 있는데 가이가 스틱으로 유명하잖아요 이 미스트도 나쁘지 않더라고요 요즘같이 건조하니까 사무실에서 이렇게 수시로 이렇게 뿌리면 보습 효과가 좋아서 향도 괜찮고 자주 뿌렸는데 이번에 가격을 검색을 해보니까 막 쓰기에 그렇게 편한 가격은 아니더라고요 아무튼 이거 잘 쓰고 있고 요즘에 그리고 여러분 작년 저의 기부마켓 요거 믹슨 콩 에센스 구입하신 분들 잘 쓰고 계신가요? 저도 지금 요거 두 통째 거의 다 비우고 있는데 이건 진짜 믹슨에서 정말 잘 맞는 것 같아요 발효 추출물로 이제 구성된 제품군들이 많잖아요 그 중에서도 얘는 거의 탑인 것 같습니다 저는 그래서 굉장히 한번 사용해보면 이렇게 낫도같이 피부가 쫀쫀해지는 그런 느낌적인 느낌이 들어가지고 잘 쓰고 있어요 저는 마사지 할때 뿐만 아니라 그냥 일반적으로 아침에 이렇게 수분 공급용으로 써도 뭐 메이크업이 밀리거나 그러지 않더라고요 여러분들도 잘 쓰고 있었으면 좋겠습니다 저는 이상하게 막 한겨울보다 이렇게 막 환절기 있죠 날씨가 이제 왔다리 갔다리 할때 이럴 때 피부가 더 많이 당기더라고요 그래서 이럴 때일수록 고유분감의 제품들을 많이 찾게 되는 것 같습니다 그래서 요거 요즘 잘 바르고 있는데 요게 아벤 시칼파트 크림인데 시칼파트 라인은 특히나 저는 아베다 중에서 좋아하는 라인이거든요 발라보면 은 살짝 푸른기가 도는 그런 백색 크림인데 정말 쫀쫀한 그런 크림입니다 그래서 유분감도 많아요 그러니까 약간 피부를 한겹 코팅해주는 그런 느낌이어서 허옇게 됐다가 나중에 스며들거든요 아나뭘 발라도 땡기는데 유분감이 너무 필요한데 할때이 제품 발라주면 좋습니다 그리고 이게 보니까 사용기한이 개봉 후에 6개월밖에 안 되더라고요 그래서 요즘 들어 더 팍팍 쓰고 있는 그런 아이입니다 요렇게 쓰고 있고 한꺼번에 너무 다 보여주나? 좀 약간 야금야금 보여줘야 재밌는 다음은 정말 찐으로 자주 쓰는 데일리 메이크업 제품을 보여드릴 건데 제가 이거를 다 써도 다시 또 살래? 라고 했을 때또 산다! 주저없이 말할 애들로만 들고 왔습니다 정말 이거는 꼭 들고 다니는 그런 애들이에요 요렇게 보이시나요? 이거는 눈썹 그리는 거예요 여러분 눈썹을 그리는 건데 이게 브러쉬가 대박이에요 브러쉬가 이렇게 보면 삼각형이에요 쓱쓱쓱쓱 문질러서 이 눈썹의 모양대로 이렇게 딱 부딪혀서 쫙 
그리면 끝입니다 여러분 이게 진짜 편해요 저 여기 브랜드랑 아무 관계 없는데요 정말 쉽습니다 또 이게 좋은 게 하나 이거 들고 다니면 페어라인 이런 거 쉐딩 아이섀도우 뭐 이렇게 아이라이너 약간 스머징한 이런 걸로도 이걸로 같이 사용을 할수 있어가지고 강력 추천드리고 그리고 청 색이 예쁜 블러셔 겸 아이섀도우 차분하고 은은하고 고급지고 튀지 않는 그런 느낌이라서 3 c 이 제품이랑 정말 예쁜 하이라이터 클리오 제품인데 이거 상 줘야 돼요 저 이거 제가 아는 동생이 발라가지고 너무 예쁜 거예요 이거 저 산지 꽤 됐는데 양도 엄청 혜자예요 말린 장미 느낌의 톤이 차분한 그런 색을 좋아하더라고요 보면 약간 다 비슷한 느낌이죠 이런 것들 화장할 때 많이 이두개 조합으로 쓰고 있습니다 이두 개가 다 썬다? 그럼 저는 또살 겁니다. 립 컬러도 그렇고 이 립은 지방시 건데 오 색이 굉장히 예뻐요. 매트인데 바르면 또 건조하진 않아요. 지방시 감사합니다. 너무 잘 쓰고 있습니다. 그리고 여러분 요거 카라멜이랑 뭐 카카오콩인가? 거기에서 추출한 성분들로 이렇게 색을 이렇게 만든 거예요. 천연 색소인데 요걸로 아이섀도우도 되고요. 쉐딩을 해도 되고요 다용도로 쓸수 있습니다 그 저는 보통 요거를 쉐딩용이랑 아이섀도우로 쓰는데 오 나쁘지 않더라고요 저는 쉐딩을 할때막 이렇게 브러쉬로 이제 가로 타입을 쓰면은 약간 이쪽이 오돌도돌한 것들이 막 올라오더라고요 그래가지고 조금 잘 이렇게 안 쓰게 되는데 요거 같은 경우는 저는 이렇게 스펀지도 들고 다니는데 요 스펀지에다가 얘를 요렇게 이렇게 묻혀서 얼굴에다가 이렇게 팡팡팡 찍으면서 쉐딩을 하면 괜찮 더라고요. 천연 색소로 만들어졌지만 나쁘지 않은 그런 아이라서 굉장히 잘 이렇게 쓰고 있습니다. 추천 추천. 그리고 스펀지에서 이런 물방울 모양 있죠. 끝만 검었잖아요. 검은 이유가 있어요. 아이라인도 붓펜 같은 걸로 이렇게 찍 그은 거 같은 그런 느낌이 좀안 어울리거든요. 전좀 약간 스머진 게 있는 아이섀도우로 아이라인을 한게 어울려가지고 그렇게 많이 쓰는데 그럴 때 이게 짱입니다, 여러분. 만약에 예를 들어서 이걸로 활용을 한다고 하면은 이 끝부분에다가 이 검은 색깔 이 부위를 이렇게 묻혀요. 눈을 이렇게 내리 깔아서 이 밑에 이거를 이렇게 이렇게 발라줘요. 이렇게 하면 진짜 자연스럽고 되게 쉽게 잘 돼요. 붓이 필요하다거나 뭐 스킬이 필요가 없습니다. 이거 하나로 끝입니다. 진짜 여러분 꼭 해보세요. 꼭! 강추! 네 여러분 이렇게 저의 파우치 털이를 해보았습니다. 아, 저거 하나 사고 싶은데 라고 이렇게 뽐뿌가 오는 그런 애들이 있는지 모르겠네요. 정말 유용하게 잘 쓰였던 아이들이고 여러분들에게도 도움이 됐으면 좋겠습니다. 이 중에서 여러분들이 쏙쏙 뽑아갈 것들 잘 뽑아가시길 바라고 우리는 다음 영상에서 다시 또 뵙도록 하죠. 영상 재밌으셨다면 좋아요와 구독하기 그리고 알림 설정 그리고 힘이 되는 댓글 남겨주시면 저한테 너무나도 많은 힘이 되는 그런 행복을 저에게 선물해 주시는 겁니다. 네, 여러분들 오늘도 좋은 하루 보내시기 바라고 그럼 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 제발! 와 이것도 진짜 오랜만에 한다.